story time de la vez que me vendieron como esclava y terminaron llamándome traidora. Nací cerca de Veracruz, en una comunidad indígena. Era una niña inteligente y valiente, pero cuando nació mi hermano, mi familia me mandó lejos y de alguna forma terminé en un mercado, en donde me ofertaron como esclava. Ese día perdí mi libertad para siempre. No recuerdo muy bien cómo terminé en Chicalango, pero me llevaron a vivir con un jefe indígena poderoso. Allí aprendí a hablar maya. Poco después, ese lugar fue invadido y me entregaron junto a otras mujeres a unos desconocidos. Un día se dieron cuenta de que yo entendía y hablaba dos lenguas indígenas, náhuatl y maya. Para el líder de los extraños, un tal Hernán Cortés, fue algo bueno. Así que me mantuvo cerca de él para que me usara como traductora. No recuerdo mi verdadero nombre. Algunas personas me llaman Malintzin. Los conquistadores me bautizaron y me pusieron marina. Al ser la traductora de Cortés, tenía una posición importante y lo acompañaba en sus expediciones. Sin embargo, eso no impidió que me violaran y que me arrebaten a mi hijo Martín, así como no impidió que me casen con un soldado desconocido para mi protección. Muchos dicen que fue una traidora porque ayudé a terminar con la libertad y la vida de miles de indígenas. Otros dicen que no tenía otra opción y que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Existen cientos de historias sobre mí, historias en donde me llaman la Malinche, la madre del mestizaje o la amante que Hernán Cortés abandonó cuando se regresó a España. Pero viví hace tantos años y hay tantas versiones que nadie está 100% seguro de lo que pasó conmigo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para no perderte más videos de Ahora Entiendo.